，我怀孕了。你说什么？这副表情、啊，是不是觉得很意外啊？孩子几个月了？还好，还好不太大。元志，为什么你知道我有了宝宝？你的脸看上去一点都不开心吗？啊，没有啊，我只是觉得他现在来的不是时候。你这话什么意思啊？我觉得我们现在的经济状况，我们不适合养小孩。怎么会呢？公司里的同事啊，很多经济状况还不如我们，他们不是一样要了宝宝，而且都过得很开心啊。再加上我之前不是常喝酒又抽烟的吗？我觉得对小孩会有影响的，你不用担心了。大夫和我说过了，在过段时间去检查的时候，就可以确定我们的宝宝健康状况了。不过从今天开始，你不可以再吸烟了，因为宝宝不可以吸你的二手烟。程怡，你要不要再好好考虑清楚啊？还有什么需要考虑的？我已经做好当妈妈的心理准备了。你是不是还没有做好当爸爸的心理准备啊？不要紧的，我们还有时间嘛。可是我真的觉得他来的不是时候啊！你到底想说什么？我不想要这个小孩。你再说一次。我说。程远志，你怎么可以这么狠心不要我们的宝宝啊？程怡，你先别生气。你别碰我，这可是我们的宝宝，你怎么可以说不要就不要他啊？你听我说，我是一下子知道这件事情，我没法接受。再说，我们不能够一时高兴就把孩子生下来，搞不好小孩他也没有准备，这样对他们不负责任的。照你的话说，我们不要他，这样才叫做对他负责任吗？我不是那个意思，这小孩不是小狗小猫，我们把他养下来，我们把他生下来，就是要照顾他一辈子的。我知道，你是怕我用这个孩子来要挟。妨碍你跟李金瑞在一起，这些才是你的心里话。这不关李金瑞的事，关不关他的事，你心里最清楚。程阳，你要不要再，再好好考虑清楚啊？不用考虑了，我程阳一定要把这个宝宝生下来。如果我坚持不要他。我求你，别再说不要这个宝宝的话，好不好？我告诉你，我不要这个小孩你不要逼我，你真的不要逼我。我跟你讲，程怡，你真的不要逼我，不要再逼我不要这个宝宝。程怡，程怡。喂，小瑞，怎么了？找我有事？没事就不能找你啊？你现在在哪儿啊？我，在街上。街上？哼，少骗我了！是不是又在和那个贱女人在一块儿啊？什么贱女人？你说程怡啊？你别乱说了好不好？我乱说，远志，哄完我你又马不停蹄的去哄她，可够你忙的啊！哎呀，我说大小姐啊，我现在在街上。我准备去跟丁锦江吃饭。丁锦江，好端端的请你吃饭干嘛？下属请上司吃饭本来就很正常嘛。你想想看，当初我也不是请你吃饭，所以才有机会当你男朋友的，是吧？臭美，我可告诉你啊，跟丁锦江吃完饭马上给我回来，听见没有？我知道，我一吃完饭马上回去陪你，好吗？这还差不多，不许半路拐弯啊！啊，那先这样子了，好吧，拜拜。
你这是干什么？我要撕掉我们的过去，这样我面对着你就不会再心软。这是何苦啊！你连宝宝都不要了，你还管我干什么呢？程怡，你听我说，我我听到这件事情的时候，其实我一下子没有办法接受，所以我才会说那些话的。可这是我们的宝宝啊，你怎么能这么绝情啊？怎么能说不要就不要他呢？我没有说我不要宝宝，我要你，我也要宝宝。你就把我刚刚说的那些话，你当做是瞎话，当做是废话，好吗？那你刚才为什么要那么说？对不起，是我不好，是我让你受委屈了。不过你放心，从今天开始，我一定让你快快乐乐的过日子。我们呢，就一起陪着宝宝成长，你说好不好？哦，对了，宝宝是男孩还是女孩啊？还不到四十天，怎么知道是男是女啊？啊，我希望我们的宝宝是个女孩，我希望她能够像她妈妈一样漂亮。我倒是想要个男孩，要不问宝宝好了。宝宝，你是女孩还是男孩啊？不管你是女孩还是男孩，我和妈妈都会爱你一辈子的。你刚刚说要陪我看宝宝一起长大，这句是你的真心话吗？我当然说的是真话。那我发誓，我一定会保护宝宝，我也会保护你，还保护我们的家。那你可不可以不要再去李氏上班，不要再见那个李静瑞了？这不行吗？现阶段。有一点难，元志啊，你之前的那些事，我可以既往不咎。但我们现在有了宝宝，我真的希望我们将来的宝宝，他能有一个幸福的家。啊，程怡，我知道你的意思，但是你想想看，如果我现在离开，那我以前所费的那些心力。不就前功尽弃了吗？况且，如果现在我没有工作，我怎么能保护你？我怎么保护宝宝呢？我们两个还有一些积蓄的。那些钱根本不够、啊。我们以前都过过苦日子，我们不能让宝宝跟我们一样啊！我会让他过上最好的日子。以后长大，我要送他出国留学。我给你保证，只要我赚到足够的钱，我一定会离开李氏地产。那就是说，你还要继续和李静瑞在一起？他只是我利用的工具。程怡啊，现在只有你，还有宝宝，是我最重要的人。你就看在宝宝的面子上，你就帮我一把吧，让我赶快挣到钱，我们一起离开李氏地产。如果今天有人问我昨天晚上去哪儿了，你帮我告诉他们，我昨天晚上跟你在一起吃饭，然后我喝多了，我睡你家了。我晚点进公司，知道吗？
李经理，找常经理有事儿。他人呢？啊，他在我家睡觉。他在你家睡觉？啊，是这样的，昨天呢，我约常经理出去喝酒，可能太开心了，他喝的有点多，我又不放心他一个人开车回家，这不让他去我家睡一睡吗？呃，他早上打了个电话给我，说头还晕得很，就晚点过来上班。他去你家干嘛？聊得这么高兴？哎呀，男人之间嘛，不就是喝喝酒、聊聊天儿，呃，看看足球什么的。丁锦江，我警告你，你最好别对我撒谎。哎，后果你应该很清楚的。李经理，我骗谁？我敢骗您吗？我丁锦江别的本事没有，可是为谁服务？我心里还是有数的。你知道就好。呃。李经理，有句话我不知当讲不当讲，有什么话就说吧。其实男人嘛，抓得紧是应该的，可是不能给太多的压力。哎，风筝线的故事您是听过的，放松了它会飞，可是拽紧了也会断的。很多事情点到为止，我说的您应该明白吧？小绿，哟，陈经理，睡醒了。小瑞，不好意思啊，我昨天晚上因为跟丁主任聊得太开心，就喝多了，我就睡在他家了，忘了给你报告，不好意思啊。是。呃呃、嗯，男人嘛，喝喝酒聊聊天是正常的啦。只是你一宿没有回来，我会很担心的。现在看到你没事就好。小瑞，对不起啊，我下次一定会提前跟你说的，不会让你这样继续担心下去。嗯，以后少喝点酒，嗯、喝酒对身体不好，特别是宿醉了，宿醉很难受吧？你今天如果不舒服，不如先回家休息吧。不用了，丁主任拿解药酒给我吃过，我没事，我还有很多工作要做的。那我先回去了。嗯，李经理慢走。嗯。林主任，不错。哎呀，我都说过了，您的事就是我的事，是不是？那我欠你一次。哎呀，什么欠不欠人情啊？男人之间嘛，不就是互相帮助、互相提醒吗？啊，呃，那您先忙，我先出去啊。好
，程姨，我不是叫你好好休息的吗？你怎么爬上爬下的？快，下来下来下来，小心点啊，小心。我老是这么躺着，很闷的。哎呀，你呀、啊，吃饱了没有？吃了一包方便面啊。哎呀，谁叫你吃方便面的？方便面里头有防腐剂。你现在不是一个人，你还有我们的小宝宝在肚子里，要照顾自己，知不知道？嗯。哎，对了。今天白天的时候，我打电话给你，你在干嘛呢？我怎么话没说完，你就急着挂电话了？是不是有什么事啊？那，哦，没有啊，那时候正好有快递来，要我签收，我一不小心就挂了电话了。哦，我还以为有什么事呢。哎，没有汤勺，我帮你拿，马上。哦来，趁热吃啊，小心烫。嗯、这单子上的东西，你去帮我买。嗯。还有，你到人事部去查一下，陈秘书他家住址在哪里。来告诉我。好的。蓝峰国际的项目属于翻修扩建，它现在可以分成两个部分，一个部分是拆旧，另外一个部分是建新。在拆旧的部分，它现在状况非常的良好，但是在建新的部分是属于重试阶段。我现在目前也很积极的筛选了很多材料，希望这些材料能够适合公司，以保障品质，节省资金。嗯，好。陈经理上任不久就能担此重任，办事呢考虑的周到，细致入微。我很高兴我没有选错人。谢谢肖总夸奖。坐。不过你还是要抓紧时间，千万不要延误了工期。我知道，我会抓紧时间的。嗯。其他部门还有谁要发言吗？没有的话，我们就可以散会了。啊，肖总，我有话要说。啊，你说吧。可能是因为临近过节，大家显得有点心浮气躁，所以出现了办事不认真、迟到或早退的问题。我在这里再次强调，我们公司虽然是以人为本，推崇人性化的概念，但这并不代表我们就可以自由散漫、毫无纪律。所以在这里，我想建议大家从今天开始，我们要强制的执行考勤制度。对于那些迟到、早退的人。我们将严厉惩罚，轻则罚款，重则革职。对于事假、病假，我们一律从严审批。我希望大家对这个基础的规章制度，能够严厉的实行起来。因为这些细枝末节的小事，才能体现出一家公司是否很专业。希望大家积极的配合，谢谢。我很同意李经理的提议。呃、嗯，那这样具体的实施呢，就由你全权负责。好，散会吧。真是，嗯、真倒霉。刚才李经理为什么说明天要开始严格考勤啊？就是、没头没脑的，那么奇怪。这有什么奇怪的？李经理这么干，分明是有针对性的。针对性，针对谁啊？哎，拜托你用用脑子好不好？最近你请假了吗？我请假了吗？那么谁最近请假请的比较多啊？啊，谁啊？程秘书啦。哎，对，程秘书。可是李经理他干嘛要针对程秘书啊？你还真够迟钝的，难道你一点风声都没有听到吗？听说李经理他认为程秘书借工作之便和程远志经理套近乎。这女人脾气粗来嘛，绝不是那么容易对付的。可是，这跟咱们有什么关系啊？他要是生程秘书的气，就去找程秘书算账就好了。那这样一来倒好，咱们大家都跟着倒霉了。啊，那从明天开始，我就得六点钟起床，七点钟出门。倒霉死了！这叫做神仙斗法，百姓遭殃啊！
。程姨啊，今天过得好不好？有没有睡午觉？嗯，刚睡醒，准备收拾一下房间。啊，那我告诉你啊，你千万呢不要拿重的东西。还有，如果你想打扫的话呢，不要自己打扫，你去叫打扫阿姨来打扫。最近是关键时刻，千万不能有任何差错，知道吗？知道。不过，不要找阿姨来打扫了吧。那个钱干嘛呢？我自己可以。好，你自己好好照顾自己，知道吗？知道啦，这才多大呀！照你这么讲，等到六个月的时候，我岂不是连床都不能下了？哎，你等一下。是您啊，您怎么知道我住在这里啊？身为一个董事长，要知道一个公司职员的住址，应该不是件难事吧？啊，进来坐。呃，有没有打搅你休息啊？呃，没有没有，进来吧。啊，那我就放心了。嗯、董事长，我去泡杯咖啡给你。呃，别麻烦了。呃，小姨啊，其实我跑这一趟，我是想，我是想问你，你什么时候能回去上班？嗯、呃，是不是公司出了什么事啊？啊，是没什么事情，只是，只是那个代理秘书泡的咖啡实在是……啊，啊，对了，你有没有去医院做详细的检查？身体有没有什么问题吗？啊、哦，没什么大碍。医生说我只是有点贫血。哦，贫血啊，那你别站着了，赶快坐下吧。啊、哦。知道你身体比较虚弱，所以我特地带了一些补品给你补补身子。啊，董事长您太客气了。你别客气了啊，以你的工作态度跟工作能力来说，我送这些补品算是轻的了。你这么一说，实在感的太好了。换做别人的话，早就分出高下了。况且我送你这些补品，我是有私心的。私心？嗯。身为一个秘书，你这么尽责尽职，我真的怕你跑了。你如果辞职跑的话，我我可就抓瞎了。我是希望你吃点补品，早一点把身体养好，早一点回到我身边。呃，对不起，我说错了，应该说公司需要你，希望你早点回去上班。董事长啊，您就别夸我了，我哪有那么大的本事哦？不过您放心吧，我明天就可以回去上班。啊，呃，别太勉强了嘛。我是希望你彻底养好了身子，再回去上班也不迟啊。其实我真的没什么大碍了，何况又歇了那么多天，我感觉好多了。再说，老在家里没什么事做，我倒觉得有点闷。是吗？哦，那这样太好了。那这样我亲自跑一趟送这些补品，就值得了。董事长，您亲自上门探访，我可有点受宠若惊呢。啊，我去给您泡杯咖啡吧。哦，好好，谢谢。好久没喝你泡的咖啡了。建国，嗯，人都去哪儿了？夏总你好，你找李董吗？人都去哪儿了？对不起，我刚有事走开了一会儿，去人事部送文件了。啊、哦，程怡呢？陈秘书请假了，我是人事部派来暂时代替他的。李董呢？嗯，李董他出去了。去哪儿了？说是去看陈秘书了。什么？是这样子的，陈秘书的病一直没有好，他的假已经续请好几次了。李董有点担心，所以就让我帮他安排了车去看陈秘书了。我知道。啊，对了，把这文件交给李董，让他签字。是，夏总。程一这人怎么样？工作能力强，思路清晰，做事非常到位，判断力和执行力都很强。李董很欣赏他的工作能力。仅仅是欣赏他的工作能力吗？嗯
你的意思是，李建国亲自去他家探望的，有这种事？一个小秘书病了没有几天，董事长就亲自去探望的，你觉得合适吗？确实是不合适，不过，他也是李董的得力助手，因公去看他也是合情合理的，你也不必太在意了。你对程怡有什么看法？说实话，我觉得程怡的那个性格有点你当年的影子，只不过你比她刚强，她似乎柔弱了一些。恐怕是扮出吃虎吧。你也不用太担心，依我看啊，李董没有儿媳，他去探望程怡，完全是因公，也并没有避讳。倒是程怡，你要小心点儿。李董是没这个心思，可是他，说不定想飞上枝头变凤凰。啊，明白我的意思吧？程经理，今天早上开会，说蓝峰国际竞标报价这个事，我知道咱们的机会来了。什么机会啊？哎呀，您没有听出来肖总的意思吗？供应商这块的决定大权。是交给您了，那又怎么样呢？哎呀，行内谁不知道啊？竞标这块水分大了，谁不给回扣，那就得赔标。丁主任，没想到你这方面还挺有经验的。哎，不敢当，不敢当。我也就是承接了一些小项目，知道其中的潜规则罢了。其实呢。在竞标这方面是有空子可钻的，可在材料这方面也是大有文章的。丁主任，据我所知，在材料这一块儿，在报价上是透明化的。哎呀，透明是不假，可是材料和材料之间是有区别的。除了那些专业检测人员检测得出来之外，谁知道啊？哎，就拿钢管来说吧，钢管和钢管之间只要差那么一微米。价格可就差了去了，丁主任，你经验真是老道啊！这材料最重要的就是它的质量，价钱贵一点无所谓，如果质量差了，会不会有问题啊？妙就妙在这儿了，你就直说吧，别跟我卖关子。常经理，您别着急嘛，听我慢慢跟您说啊。首先呢，这个项目是您做的第一个大项目。项目本身的质量一定要过关，我们不能出任何的差错。所以呢，所有项目的建材方面，我们一定要做到货真价实。你说什么废话？这还用你说？嘿，但是还有一块儿您不知道吧？有些材料属于耗材类，比如我们搭的那些脚手架，房子盖完了就要拆了，跟质量没关系的。但你清楚，这个用量也是很可观的。林主任，我是经营管理部的经理，你觉得我会做出愧对公司的事情吗？呃，程经理，我之前就跟您说过了，有些事情您不方便出面，可以找我呀。现在呢，就是机会，如果你信得过我老丁，我一定赴汤蹈火，在所不辞，帮你把事情办得妥妥帖帖。那好吧，这件事情就交给你处理，不过，千万别出事。没问题，我老丁办事，你还不放心吗？啊，小姨啊，早。李董，早上好，要喝咖啡吗？我去给您泡。待会儿，呃，我问一下，你的身体好些了吗？我好多了，谢谢您关心。那就好。你有什么状况的话，你就跟我说，千万别硬撑，懂吗？您放心吧，李董，我没有硬撑。再说了，您送了我那么多的补品，其实我只是小小的贫血，不用太在意的。啊，对了，对不起啊，前段时间都是因为我的病，所以延误了工作，还让您特意跑去我家看我。不过您放心吧，我会抓紧时间赶上进度的。这样的话，我就放心了。其实没有你在啊，我做什么事情都很不顺手，所以，我一定要注意你的健康。那你自己也得好好照顾自己，懂吗
我知道的，李东，啊，我去泡杯咖啡给您。好，谢谢。弟弟，来一下。李经理，弟弟，我们公司的打卡机是不是出了问题啊？咱们公司的打卡机和电脑连上网了，打卡机上面的记录会如实的显示在电脑上，所以应该不会出错的。那程怡今天上班了吗？嗯，程秘书今天一大早就来公司了。我在门口碰到他，他还问我新装的打。行了，你出去吧。嗯。慕你回来向我示威，哼，姓程的，你等着瞧！我不叫你哭着跑回家，我就不叫李静润。程怡，李经理，你找我有事吗？你也真够卑鄙的，你偷偷摸摸的以为我不知道啊？李经理，我不明白你的话，我做了什么事了？你还在我面前装什么？你和程远志的事情我已经知道了，我警告你，不要再靠近程远志，跟我李静瑞抢男人，你还不够资格吧？原来你是跟我讲远志的事，李经理，我希望你能够先搞清楚，在这段关系里。到底谁才是第三者？就算我程毅再不要脸，都不会去做插足别人感情的事。你就不要再装了。你无非是看上了程远之已经当上经理，你以为你可以跟他过飞黄腾达的日子吗？我告诉你，程远之他根本不爱你，他现在只是同情你、可怜你。你听明白了吗？他对我的感觉，用不着李经理你来讲给我听，他自己会亲口对我说的。至于我和他的关系。你根本就不会明白。当然了，像你这种横刀夺爱的人，怎么可能明白呢？你以为你是谁呀、啊？我犯得着横刀夺爱吗？程怡，看在远志的份上，我再跟你说一遍：如果你答应呢，咱们还可以好好的过；你要是不答应的话，就别怪我不客气。你想让我答应你什么？放弃程远志。放弃程远志，你凭什么？程怡，不要给脸，不要脸！我告诉你，很多事情程远志干不出来，我可以替他干。你信不信？我马上叫你走人，我马上让人辞你。小瑞，怎么了？李董，爸。小姨啊，你马上到财务部去，把上一季的财务报告拿给我。现在就去。是。小瑞啊，你在干什么？爸，我……你知不知道你刚才说的有多难听啊？这里是公司，不是大街上。那些乱七八糟的私事，能在这里讲吗？再说，程怡是我的秘书，你有什么资格叫他走人呢？你怎么里外不分呢、啊？你怎么帮着外人说话、啊？什么内人外人的？我告诉你，你再这样感情用事、公私不分的话，第一个卷铺盖走的不是他，而是你。好好反省反省。程怡，咱们走着瞧。嗯、怎么了，小瑞？谁又惹你生气了？你心知肚明，除了你那个程怡，还有谁？程怡又惹你生气了？这还不是因为你？因为我？我跟他摊牌了。摊牌？我跟他说，我已经跟你在一起，让他不要再来骚扰你。结果这个女人真的好不要脸啊！你知道他跟我说什么吗？他跟我说，他跟你的感情不是一般人可以理解的。我真不明白，就这样一个女人，为什么所有人都觉得她挺好的呢
，连我爸都向着他。李董说你了。我爸说我公私不分。你说这个女人是不是我的克星啊？为什么所有我觉得好的人，我觉得亲的人，他非得插一腿进来呢？李董为什么对程一那么好？你看着吧，我一定要好好教训他。谁让他这么欺负我的？小瑞，干嘛跟他计较呢？他只是一个秘书而已。再说，他爱的人爱你，他的上司又是你的爸爸，他哪斗得过你啊？他本来就斗不过我。那你干嘛这么生气啊？值得吗？不值得，但我还是要生气。好了，别生气了，我帮你按摩，你就不生气了。嗯。小叶，你又准备去哪儿？我能去哪儿啊？又不能到处闲逛，还不是回到上面继续看李家大小姐的脸色吗？哎呀，你不要这个样子啊！我不这样还能怎样？啊，对不起啊！你干嘛要跟我说对不起？是因为你跟李金瑞一起做了什么亏心事，所以要向我道歉吗？我知道今天是李金瑞不好，让你受委屈了。哎呀，你知道我现在真的是骑虎难下。既然早知今日，又何必当初呢，程经理？你以为就你一个人受气啊？我告诉你，我也一样。你说什么呢？你是人家钦点的驸马，我不过是个小秘书，人家已经警告过我了，说不定明天我就卷铺盖走人，眼不见为净了。你不要在这里说风凉话。其实你这个秘书还挺重要的。你看今天，李经瑞骂你。那李董还帮你说话，看来在他的心中，你还是挺重要的。你这话什么意思？我没什么意思，我就是觉得，如果你被李清瑞赶出去，李董一定会护着你的。你是在暗示我和李董有不清不楚的关系？哎呀，看你说的，我不是那个意思了。程远志，这世上不是所有人都跟你一样，喜欢和自己的上司搞不清楚。你给我听好了。今天李金瑞已经侮辱过我和你的感情了，拜托你，不要再来侮辱我和李董的关系。哎，哥，你坦白告诉我，他是不是勾引你来着？你瞎说什么呀？我们就只是同事关系吗？同事关系。婷婷都告诉我了，她那天晚上看见你们两个去吃夜宵，同事关系是这样的吗？你朋友怎么那么八卦？这明明就是程怡的问题，怎么还搞得我的朋友八卦了？你到底帮谁的？哎，那个时候我不是在做 S 级项目吗？呃，他是爸的秘书，所以 S 级的项目上他帮了我不少忙，那我请他吃个饭也是很正常的。哼，他要是不是看你长得帅又有钱的话。他才不会帮你这个忙呢！你看你一走了以后，他又把注意力转移到远志身上了。像他这种女人还真不要脸！你说像这样的女人，她拿什么来跟我抢男人啊？她要什么没什么的，她除了懂得装那个可怜来博得你们的同情以外，她还会什么呀？哎，小瑞啊，你说这事儿里面会不会有什么误会？误会？我跟程远志是好好的谈着恋爱，他突然非得插一脚进来，这还有什么误会吗？那这件事情你去找他说清楚了吗？我就是因为找他说清楚过，才这么生气的。那你们说些什么了？我跟他说，我跟远志呢是真心相爱的，让他不要再干那种无所谓的事情了。你知道他跟我说什么吗？他跟我说，他跟远志的感情超出了我能想象的空间。你说哪有这么不要脸的女人呢？哥，这事儿你得帮我想想办法，你不能让我这样被人欺负的。我李静瑞一定要好好给他一点颜色看看，要不然他就欺负的我没完没了了。哎，你何必呢？再怎么说，他是老爸的秘书，你这样跟他作对，到时候闹到爸那儿，不是你难看吗？我哪有跟他作对啊？是他跟我作对，哥。好了，再说吧。你跟一个小秘书去抢男朋友，在公司里传出来，大家都很没面子的吗
，那我怎么办呢？哎，哥帮你想办法吧。你说的啊？嗯。干杯。来。<笑>在这儿。啊，二哥有件事情，想跟你好好的谈一谈。如果你又是来劝我回海家的，那我们就没什么好谈的了。我不是劝你回到海家的，我今天来是跟你谈一谈程远志和小瑞的事情。其实小姨，我想你也知道，他们两个正在交往，但是我听说。你夹在他们两个中间，是不是有这回事？这些话是谁告诉你的？小瑞他真的很喜欢程远志，所以我不希望你做出什么事情会伤害到小瑞。你怕李金瑞受伤害？那你究竟知不知道，李金瑞对我造成了多大的伤害啊？为什么大家都觉得是我程怡不对？为什么大家都觉得是我在抢别人的男人啊？小姨。你从小到大就爱逞强，什么事情你都会要去争。但他们两个是真心相爱的，真心相爱。像李金瑞这样的人，他也懂得爱吗？他只不过是个被人宠坏的孩子，从小抢别人的玩具抢惯了，长大了就来抢别人的男人。小瑞他绝对不是这样的人，虽然他从小娇生惯养，但他对程远志是认真的。李劲峰。明明你的宝贝妹妹是第三者，怎么到了你的嘴里，反而我成了第三者了？是因为她是李氏的千金大小姐，而我只是个孤儿，我就要对她让爱吗？小姨，你跟程远志到底是怎么回事？我和程远志是真心相爱的，是李金瑞横刀夺爱，抢走了我的男人。当年在福利院的时候，我和远志被同一个家庭收养，从小我们两个就相依为命，直到今天。是他。现在你总算明白了，我们两个才是真正的一对。李金峰，我讲给你听，不管是你的宝贝妹妹还是其他人。谁要抢走我的男人，我程怡绝对不会让半步。程远志，你这个混蛋！李经理，我现在已经不是什么经理了。啊，李大哥，你突然约我出来，该是跟小瑞有关吧？你应该知道，我对你这个人从来都没有什么好感。但是我不得不佩服你，我的两个妹妹对你爱的那么死心塌地。两个妹妹？我从来没听说过，你还有一个妹妹，程怡。什么？程怡是你的妹妹，你记不起来了吧？你再好好想想，我们小的时候，曾经在同一所福利院里面住过。你是海峰，这世界未免也太小了。我今天来这儿不是跟你叙旧的，程远志，你必须在我两个妹妹之间做出选择。你全都知道了，小瑞和程怡，你必须选一个。我已经看够了两个妹妹整天为你以泪洗面的日子，这件事你今天一定要解决。我们俩都是男人，作为一个男人，你能理解我今天的处境吗？你不觉得你太过分了吗？程远志
，我不否认你是一个很有才干的人，但是我绝对怀疑你的人品。如果你还想脚踏两条船，我绝对不会放过你的。我爱的是小瑞，那你为什么还要纠缠小姨呢？你觉得是我在纠缠小姨吗？不放手的是他，你应该了解程毅，他是不会轻易放弃的。你叫我怎么去拒绝他？其实我很早以前。就已经不爱程毅了，那你为什么要跟他在一起？小姨和我一样是孤儿，一起长大，被同一个父母收养，所以我比其他人更了解他的内心。他外表看上去孤傲，但他的内心非常渴望爱情，渴望被人保护。我很早就明白，我对程毅的感情是亲情，远远大于爱情。但是每次，我看到他对我一味的付出，将我认定是那个可以给他幸福生活人的时候，你觉得“我不爱你”这四个字，我该怎么说出口？我怎样才不会伤害他？那你能想出别的办法吗？这件事情你拖得越久，无疑对他的伤害也就越大。你以为我不明白这个道理吗？但是我在等一个时机。等一个恰当的机会，我会和程毅说清楚，但不是现在。为什么不是现在？因为在不适当的时机摊牌，那不是伤害一个人的问题，那肯定会伤害到两个女孩。我欠程毅的太多了。程毅对我真的很好。当年我在国外念书的时候，他老是寄钱给我，光凭这一点，我就真的很感动了。既然是这样，你当初根本就不应该去追小瑞啊，李大哥，我问你。你爱过人吗？你有因为一个人而心动过吗？如果有的话，你就会明白感激跟爱情是不一样的。我很感激程毅为我做的一切，但那不是爱，那跟我爱小瑞的感觉是不一样的。所以这些话，你觉得我会跟他说吗？这两个女孩，一个是我的爱人，一个是我的恩人，我谁都不能伤害。所以现在，请你不要逼我去跟他摊牌，他会承受不起的。那你想怎么做？再过点时间吧。我觉得没什么问题啊。丁主任，该不会这份合同是我签的，你就故意为难我吧？哦，不会。怎么会呢，程经理？我只是发现，我们合同上的这个乙方的供应商给换了。换供应商这么大的事情，不知道你有没有跟总经理说过？丁主任，你是不是忘记了，在施工过程中，如果遇到特殊状况，项目的负责人是随时可以更改的。哦，那我想问一下，我们蓝峰国际。有什么特殊状况吗？如果我现在告诉你，乙方的供应商给的价钱比原本我们的供货商给的价钱低，你说算不算是特殊状况？那，您说的这个低是低多少？哎、值得一换。哈，陈经理，其实你也知道。供应商报价这个事情，那是要通过我们工程技术部检测合格之后才行的，要不然你这合同签了也是白签。丁主任，所以我希望你能够让他合格，该给你的我不会少给你。程经理，您可别怪我丁锦江蹬鼻子上脸，您所说的谢是谢多少？所以，丁主任，这件事情就全权交给你处理了。那是当然啦，程经理，您都签好合同了，那剩下的事就由我丁锦江去办好了。我们是合作嘛。那我就等你的好消息喽。好，包在我身上，那我就去做事了。
，你不要这样子好不好？小燕，你不要这样我。我不要听，程远志，我告诉你，我已经受够了。为什么所有的人都冲着我来？明明是那个贱女人不要脸勾搭你，连我哥都出来骂我。我到底做错什么了？我招谁惹谁了？我，其实就是你，就是你跟他勾三搭四才会这样的。哎呀，我没有跟他勾三搭四。是他主动贴过来的，那肯定是因为你没有跟他说清楚啊，才会这样，对不对？哎，我跟他解释清楚了，是他听不懂，我也没办法。你怎么跟他说的？你跟我说说。我就跟他说，我们两个不适合，请他不要来纠缠我了。我跟他认识，是个美丽的误会。你好温柔哦，对这种贱女人用得着这么温柔吗？对这种女人就应该说你马上给我滚蛋！哎呀，小瑞，你不要这样子好不好？你连一腔心意是吗？她她哪是什么玉啊？她顶多是一个烫手的山芋。小瑞，我知道你在生气，我知道你在气我，为什么不快刀斩乱麻，对不对？你知道就好。小瑞，你听我说。虽然我对他没有感情，但是他有恩于我。他从小生在孤儿院，从小就缺乏爱，我真的觉得他好可怜的。我不管他可怜不可怜，他要这么缠着你，他就是可恨。好，那我问你，你现在是不是要我在你的面前赏他一巴掌，然后再踹他一脚，你才开心？小瑞，我知道你是一时生气，才会说出这样的话的，所以。你这么善良，你是不可能要我去这样对别人的，对吗？我就算再善良，我也没有办法接受你跟一个女人一直藕断丝连吧？让所有的人都以为我是坏女人，我横刀夺爱是这样吗？我觉得你哥说的一点都没错。以前是我没有女朋友，所以他要怎么纠缠我都无所谓。但是现在不一样了，现在你是我的女朋友，我不能让你受到这样的委屈。所以我决定，我不会让这样的事情发生。那你打算怎么办？我保证，我会理清跟陈毅之间的关系的。这是你说的啊？我发誓，只要你开心，只要你不生气，怎么样都行的。谁让你发誓了？我要的是实际行动。那没问题啊，我做得到的。我想好了，从今天开始，我就正式搬到这儿来住。因为只有这样，我才知道你是不是真的在处理问题呀、啊，不可以吗？怎么会不可以？当然可以啊！你要怎么样都行，嗯元志，嗯，这套胎教音乐很好听的，来，你也听听。嗯，怎么样？挺好的。这是什么？也是胎教音乐、嗯。这些光盘是买给我的。啊，这是我的东西，我把它收好。到底什么东西啊？要那么小心啊？这个，这个是公司的项目资料。还有一些活动金，可是，不如这样，你帮我保管好不好？公司的东西干嘛要带回家里来啊？我想说，在家里也可以工作，我就把它带回来了。但这样做不太好吧？怎么会不好？以前呢，加班无所谓，但是现在呢，有我们的宝宝在嘛，我当然要多陪陪你了。嗯，太好，交给我吧。哎，小心点啊，这可是很重要的。知道了。哎
。亲爱的，看你睡得那么香，不忍心吵醒你，早餐热一下再吃。爱你和宝宝。从脚手架上掉下来了，现在正在医院里抢救呢。嗯、就这事啊，我还以为什么事呢。我的程经理啊，你还有心思喝咖啡呀、啊？那批钢管就是我们之前调换的那批呀、啊。为了这么一件东西，惹大事了。丁主任，你看看你满头大汗的，你这么紧张干什么？你这么紧张，不知道的人看到你就会怀疑你了。哎，这不是上面追查下来，我们两个脱不了干系啊！这件事情不就你我知道吗？你不说，我不说，有谁会知道？还有，丁主任，你虽然门路很多，但是你太胆小了，这做事情要处变不惊。再说这件事情有没有证据，别人不会拿我们怎么样的，顶多就赔钱了事了嘛，明白吗？知道了。去洗把脸吗？啊，那那我就先出去了。嗯。各位，我想大家都很清楚，蓝峰国际的工地昨天发生了一起严重的工伤事故。目前受伤的工人还没脱离险境，公司已经派专人过去陪护了。今天召开这个紧急会议，我想请问在座的每个同仁，为什么蓝峰国际这个工程才刚刚开工，就发生这么严重的事故呢？尤其是参与蓝峰国际的工作小组，你们是不是应该给我一个合理的解释？丁主任，啊，你是工程技术部的负责人，所有施工的用料，都由你来检验的。你该不该给我一个说法呢？嗯，我董事长，关于这件事情，我有话要说。